ചേർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോജേറിയൻ തെറാപ്പിയാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പിയാണ് ഓണാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഒന്ന് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയുടെ സ്കെയിലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്തു വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഗോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുണം ഉണ്ടായി എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അത് മറ്റു വ്യക്തികൾ നിങ്ങളിൽ എന്ത് കാണും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ടേംസിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് ഞാൻ വളരെ ഡിപ്രസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ ക്ലയന്റ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേമില് ബിഹേവിയറൽ ടേമിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ടേമിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലവും എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്യാപ്പിനകത്ത് ആ പ്രോബ്ലം പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിൻവലിയുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വളരെ റിലീഫ് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ടൈം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ക്ലയന്റില് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ടൈം ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി അവരെ അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എസിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന നമ്മളല്ല സൊല്യൂഷനിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ വിൽക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് വിൽക്കുന്നവരല്ല നേരെ മറിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ വിസ്ഡത്തെ കുറിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ എബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കാം ശരിക്കും ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് റിസോഴ്സ് ആണ് അല്ല എങ
ഒരു ചേർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതായിക്കൊണ്ടുപോട്ടെ അതിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഒരു റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസോഴ്സസിലേക്ക് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ പുതിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അവരോട് പറയും ചിലപ്പോ വീട്ടിനടുത്തൊരു ഒരു ഓർഫണേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് അപ്പോ പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവർ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ പിള്ളേരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ആ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു 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 എമ്പതിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എൻവയറമെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എമ്പതി കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ സ്ട്രെസ് കുറയും അപ്പം അവിടെ ഓർഫണേജ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ആ ഒരു ക്ലയന്റിന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടി ആ ആ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോ അത് അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് അതിനെ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരു 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 വ്യക്തിയാണ് അവരൊരു റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാണ് ചർച്ചിൽ റെഗുലറായിട്ട് പോകുന്നു പ്രയേഴ്സിൽ റെഗുലറായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഇൻസൈറ്റ് അതിലൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവർ അതിന്റെ പാർട്ട് ആണ് അതൊരു റിസോഴ്സസ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് കണ്ടെത്താനും അതിനെ പുതിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോ അതാണ് ഈ ഒരു റിസോഴ്സസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലൈന്റിന്റെ ഹെൽത്തിനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ആക്കാം ഫിനാൻസിനെ റിസോഴ്സസ് ആക്കാം റിലീജിയസ് ബിലീഫിനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആക്കാം ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആക്കാം അങ്ങനെ പല സ്കി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ പർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രീവിയസ് അവർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് സ്ട്രെസ്സിനാണ് അവര് പിന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സ്ട്രെസ് മുമ്പ് അനുഭവിച്ചപ്പോ അവർ എന്ത് കോപ്പി മെക്കാനിസം ആണ് അവിടെ എടുത്തത് ആ ഒരു കോപ്പി മെക്കാനിസത്തെയും നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു സിമിലർ പ്രോബ്ലത്തെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച കോപ്പി മെക്കാനിസം അതിനെയും നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിന് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ എന്ത് റിസോഴ്സസും നമുക്കിവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അത് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദാറ്റ് എ കോച്ച് ഇവിടെ ഓർക്ക ഈ കോച്ച് എന്നുള്ളൊരു പദം അത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലറിനെ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കോച്ച് എന്ന് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യും അപ്പൊ കോച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓർ കൗൺസിലർ യൂസസ് ടു എയ്ഡ് ദ ക്ലൈം ടു എൻവിഷൻ ഹൗ ദ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് വെൻ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോ ലോങ്ങർ പ്രസന്റ് അപ്പോ ഇൻസു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ
എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ എൻവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് അതിനെ ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയന്റിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പം സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് അധികം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു മദ്യപാനി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ കോസ് ഒട്ടും തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ആ മദ്യപാനം നിർത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു സാധനം പറയുമല്ലോ സാർ ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ളവർ തന്നെ ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തോ ഒരു പേര് പറയും എനിക്ക് മറന്നുപോയി അതായത് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ചെയ്യും അപ്പം ഈ മദ്യപാനികൾക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ കുടി കുടി നിർത്തിയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവരത് കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കോസ്റ്റില്ല അപ്പൊ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം ഇത് നമ്മള് എത്രത്തോളം ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറാപ്പികൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായത് വൺ സൈസ് ഡസൻ ഫിറ്റ് ഫോർ ഓൾ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് വേണ്ടത് അതെ അതാണ് അപ്പൊ ഒരു തെറാപ്പി അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരു തെറാപ്പി കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കിമ്മിന്റെ കുറെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്തേനാ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അവര് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇടയിൽ ഒരു ആറ് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പലയിടങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവര് കൂടി വന്നിട്ട് ഇവരുടെ കേസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തെറാപ്പി അവർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തെറാപ്പികളിൽ എന്തൊക്കെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാണെന്ന് അവർ നോക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കുറച്ചുകൂടെ സമയ ബന്ധിതമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടെ സമയം കുറച്ച് അവർ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് എടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറച്ചിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് പോയി മുപ്പത് വർഷം ഈ ട്രയൽ എറർ ആൻഡ് ട്രയർ ട്രയൽ നടത്തി എന്നിട്ട് അവർ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടൂളും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ അധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇത് ഉണ്ടാകണം ഒരു ടൂളിന്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്കറിയണം ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ലോകം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലോ ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പഠിക്കുമ്പോ ടി എ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലോകം അതിനപ്പുറത്ത് അവർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല സി ബി ടി അതൊരു പുച്ചവാ ശേ സി ബി ടി അതെന്തിനാ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ട്രാപ്പിൽ വീഴരുത് പക്ഷേ ഞാൻ സി ബി ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി ബി ടി ആണ് എല്ലാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് പക്ഷെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് പോലൊരു ടൂൾ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും അസ ടീച്ചർ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിപ്പി
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തന്നെ പൂർണ്ണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരായോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നേ ആ അവരെ ഫ്യൂച്ചർ എൻവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഈ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഇൻ ദ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് ചിലർ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലയന്റിനെ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ക്രെയിന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരാളിനെ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ആ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അയാളെ പൊക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു അത് പുള്ളിയുടെ റിയൽ ലൈഫ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പൊസിഷനാണ് മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ അയാൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിടക്കുക പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ അയാളെ പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എൻവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇതൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മള് കൊഗ്രിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിലും നമ്മൾ അതിനെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വേറെ ഒരിക്കലും പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണ് മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോ ഇതൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മള് സി ബി ടിയില് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് അവർ പിള്ളേരെ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മള് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അവരെ കൊണ്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഞാനൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഞാന് ഒരു കൗൺസിലർ ആണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ അവരെ സഹായിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഫ്രം ദ കറണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു പോസ്റ്റ് മൈൻഡ് പ്രോബ്ലം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇപ്പോ ഒരു കറണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കറണ്ട് മൈൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ എടുത്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ഇൻസൈറ്റ് ഐഡിയ ഗോൾ ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇൻസൈറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് കൊടുക്കും ആ ഒരു ഗോള് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കും അവിടെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമാവും അപ്പോ അതാണ് ഈ ഒരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഡിസയർ ഫോർ സംതിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളൊരു വ്യത്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എൻ വിഷൻ ദറ്റ് എ മിറാക്കൾ ഹാപ്പ
ഒരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച ഉദാഹരണം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലയൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു സപ്പോസ് ടു നൈറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി വൈൽ യു ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എ മിറാക്കിൾ ഹാപ്പൻസ് ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് സ്ട്രെസ് മാറണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതായി യു ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ദ മിറാക്കിൾ ഹാപ്പൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മിറാക്കിൾ ഹാപ്പൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലാണ് വാട്ട് വിൽ ബി വിൽ ബി ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഹൗ വിൽ യു നോ ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ് രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു രാത്രി എന്ത് ചെയ്തു മിറാക്കിൾ ഹാപ്പ് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് എല്ലാം മാറി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി എന്ന് അറിയുക ഈ സ്ട്രെസ് മാറി എന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അവരുടെ ആ ആ ഒരു കൊളോക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുമോ ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്യു സാറിന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ എന്ന് പറയണം സാറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രെസ് ഓടെ വന്നത് സാറിനോട് ഞാൻ പറയാണ് സാർ ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിറാക്കിൾ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും സാർ മാത്യു സാർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സാർ ബിഹേവിയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗോളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ അതിന് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുമോ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സാർ അപ്പോ ഈ രാത്രി ഒരു മിറാക്കിൾ സംഭവിച്ചു സ്ട്രെസ് മാറി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ സാറിന്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് സാർ ശ്രദ്ധിക്കും ലൈഫിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കും ഭാര്യയോട് മക്കളോട് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും അല്ലെ അതൊരു ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഒരു ഇതാണ് സാധാരണ എനിക്ക് രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീക്കാൻ തോന്നാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മൂടിപ്പൊതച്ച് വീണ്ടും കിടക്കുവാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ
എന്നെ തന്നെ വളരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കാനൊക്കെ കയറുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് കയറും കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് വെൽ ഡ്രസ് ചെയ്യും ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഭാര്യയോട് സം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും മക്കളോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോട് കൂടെ എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അതിനെ ബിഹേവിയറൽ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിടികിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ അപ്പം നമ്മളൊരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് അതിനെ ആ ബിഹേവിയറൽ ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ശരി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മിറാക്കിൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിറാക്കിൾ ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ സാറ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ജനറൽ ഒരു 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 സെന്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്മോൾ ആയിരിക്കണം ആ മിറാക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ട് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നല്ലോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് അതിനെ പറയുവാണ് സാർ ഇനി ഞാൻ അവരെ ഫോൺ ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഒരു 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പോസിറ്റീവ് ടേമിൽ ആക്കണം ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടേമിൽ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ലൈറ്റ്നെസ് ഒരു ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു മാത്യു സാർ പറഞ്ഞു അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല പക്ഷെ ബിഹേവിയർ ടേമിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം ബിഹേവിയറിലായിരിക്കണം അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു 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 കാര്യമാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഹൂ വെയർ വെൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വലിയൊരു ഒരു സാധ്യതയില്ല ശരി ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ര ആവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒട്ടും മതിയാകാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇൻസു കിം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഇൻസു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി എനിക്ക് എന്തായാലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്ത് തരാം അതിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് മാത്രം ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം Yeah, I would try. 
കേട്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അവരത് ആ മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിന് ഫുൾ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും എന്ത് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണല്ലേ അവരത് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി ഓക്കെ എന്തുവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാമോ ശൈലിയില് മെയിനായിട്ട് പോസ് ചെയ്യാം നമ്മള് 
ഇടക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ശൈലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നോ ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവര് അതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു വളരെ അല്ലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാണ് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു അവര് പറഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അവര് ചെയ്ത എന്താ ക്ലയന്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാ ഇമാജിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനായിരുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയന്റിനെ റെഡി ആക്കി ആ മെറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരട്ടെ 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 ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് ക്ലയന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ ആദ്യം റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഐ ആം റെഡി കമോൺ തരൂ അത് വരാതെ നമ്മൾ മെറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടരുത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ടൈമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പോരട്ടെ പോരട്ടെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമത് വേർഡ് സപ്പോസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മാത്യു സാറിനോട് നേരത്തെ മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോസ് അല്ലെ സാറ് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ചാടി കയറി അങ്ങ് അടുത്ത ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം എന്നുള്ള ഇത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ല ഇനഫ് പോസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരാൻ പാടില്ല മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ 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 ആസ് പോസിബിൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ പിന്നെ വളരെ ഫ്ലോയോട് കൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും പാഠങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നത് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരത്തില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടു ഫോളോഅപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യും ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റെസ്പോൺസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് മാരേജ് തെറാപ്പി അപ്പോൾ അവർ അത് ബിഹേവിയറൽ ടേംസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് വി വുഡ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഈച്ച് അതർ ലൈക്ക് വി യൂസ് ടു മൈ വൈഫ് വുഡ് ഹാവ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മീ എഗെയിൻ ലൈക്ക് വെൻ വി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡേറ്റിംഗ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഓ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ സോറി 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 കാണുന്നുണ്ടോ യെസ് ഞാനിത് സ്ലൈഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സോറി സൊല്യൂഷൻ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷനിലെ ആയിരിക്കത്തിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു 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 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു 
അദ്ദേഹം വന്നതിന് കാരണം തൊട്ട് തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അത് കാരണമായ അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷൻ കൂടി ആൻസൈറ്റി കൂടി അങ്ങനെയാ വരുന്നത് അപ്പം മിറാക്കിൾ സൊല്യൂഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്യും ക്യാൻസർ മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നടക്കുമോ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോ നടക്കാതിരിക്കും അല്ലെ ശരി അടുത്ത് വേറൊരു കേസ് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുവാണ് അവക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബ്രദറോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹീസ് നോമോ ആ കസിൻ മരിച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പോ ഗ്രിഫാണ് വിഷയം വല്ലാത്തൊരു ഗ്രിഫിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മിറാക്കിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കും ഇല്ല മരിച്ച കസിൻ ആ മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച കസിൻ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു വരണം ഇത് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരമാണോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരിച്ചുപോയ കസിൻ തിരികെ വരണം ഇത് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരമാണോ അല്ല അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഇൻ ടു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അതായിരിക്കത്തില്ല മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം പക്ഷെ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിനെ ഫ്രേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് മേളിൽ അവരെ നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിലും ചില റിസോഴ്സസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിനെ ഫ്രേസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർത്തോണം അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു നേച്ചർ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർക്കാതെ നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ശരി അപ്പൊ മിറാക്കിൾ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് അല്ല അത് കടന്ന് അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിനെ സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോ ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആസ് ദ മെറാക്കിൾ സ്കെയിൽ ടു ഹാവ് ദ ക്ലയന്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഹിസ് ഓൺ പ്രോഗ്രസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ വൺ ടു ടെണ്ണ് ഒരു സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്ക് ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ ഓൺ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓൺ ടു ടെൺ വെയർ ടെൺ ഈസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് യു ഫെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രെസ് ആണല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് എല്ലാം മാറി പൂർണമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഹാപ്പിയോടുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന തലത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഈ ടെൺ ഇനി വൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരു വെച്ച് ഏറ്റവും മാരകമായ സ്ട്രെസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോ ഒന്ന് ഏറ്റവും വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ടെൺ എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏറ്റവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ അതാണ് ടെൺ ഈ ഒന്നിന്റെയും പത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എവിടെ നിൽക്കുന്നു സപ്പോസ് ആ ക്ലയന്റ് പറയും അഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കരുത് അത് നടക്കത്തില്ല എവിടേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം 
ഇതാണ് സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയില് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർമ്മിതി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിംഗ് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരും ഇതില് ഒന്ന് ഏറ്റവും വേർസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ഫ്രീ സോൺ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആയിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഫൈവിലാണെന്ന് ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിൽ എത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതാണ് സ്കെയിലിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിൽ ഇതിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കണ്ടോ ഇത് ശരി ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം ഇത് ഈ ഡബ്ല്യു ഒ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഒ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് തെറാപ്പിയുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കുട്ടികളിൽ അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരിതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുന്റെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേസ് പുള്ളിക്കാരത്തി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂള് വളരെ ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് അവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപിക അപ്പൊ അധ്യാപിക ഒരു ദിവസം വളരെയധികം വിഷമത്തോട് കൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് പറയണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു പരാജയമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ സാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ മേളിൽ കയറി ചാടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചു അവര് കൊണ്ടുവന്ന് ഏണിയൊക്കെ വെച്ച് അവനെ ഇറക്കി അവൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പറയും അപ്പം ഇൻസു ഇൻസുവിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ലീ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോ ടീച്ചർ അവരെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കും ഇവര് ചെന്ന് ക്ലാസ്സിന്റെ പുറകിലിരിക്കും പുറകിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പറയും ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാം ഈ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇൻസുവിനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയും അപ്പൊ ഇൻസു പറയും യെസ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ കുട്ടി വളരെയധികം ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കുട്ടി ചെന്ന് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലിരുന്നു സാധാരണ അവൻ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒത്തിരി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം ഇവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റു ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ കുട്ടി കുറെ നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നന്നായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഈ സംഭവത്തെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കുറെ സമയം ഈ കുട്ടി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ കുറെ സമയം ഇൻസുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ വേറൊരാളുടെ പ്രസൻസ് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവർ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ചെയ്തു ഇതെന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മുടെ വാക്ക് പറയൂ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ എക്സെപ്ഷനെ അവര് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്ക് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അവര് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു നീ
ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ആ കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആക്കി മാറ്റി ഈ കുട്ടിക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടി ഈ കുട്ടി വായിച്ചു ഈ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്സിലെ പെരുമാറ്റം പെട്ടെന്ന് മാറി 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 പിടികിട്ടിയോ അപ്പോ പിന്നെ ആ അപ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇൻവെ കുറച്ചുകൂടെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ആ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവര് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടികളും അവർ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ അത് ചെറിയൊരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ്സിന് എത്തുന്നതായിരിക്കും പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും താമസിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഇവർ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ ഈ സ്കെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോയി സ്കെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ സ്കെയിലിൽ ഇവരൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കി സ്കൂൾ സക്സസ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നിൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്താണ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ത്രീയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നാലിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അഞ്ചിലെത്തുന്നത് അപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആറിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഴിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ടെണ്ണ് ടെണ്ണിൽ നിങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റും കൂടെ അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കി എന്നിട്ട് ടെണ്ണിൽ നമുക്ക് എത്തണം എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ നാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തണം അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ് എയ്റ്റിൽ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞ അത് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തത് പോയി അതിനെ സ്കൂൾ സക്സസ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയുടെ ഈ ഒരു വൗ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഇത് ഒത്തിരി അമേരിക്കയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ബുഷിന്റെ കാലത്ത് ബുഷ് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കുറെ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അപ്പോ അവിടെ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്കെയിലിങ്ങനെ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഐഡിയ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വളരെ ഇത് ഇത് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാർ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് അതുമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ ഗ്രൂപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ സാധനം കേട്ടത് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ തടസ്സങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ തടസ്സങ്ങളുടെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുള്ള രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്തൊരു ചർച്ച പണ്ട് നടന്നതായിട്ട് എന്റെ മൈലേക്ക് വന്നു ഈ ടൂൾ കേട്ടപ്പോ ഇത് ഇത് ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് മേഖലയിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂൾസിൽ ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവര് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്
ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ തെറാപ്പിയുടെയും ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തെറാപ്പിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേറൊരു തെറാപ്പി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു തെറാപ്പിയും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല എന്നാൽ ഒരു തെറാപ്പിയും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിക്ക് ഇത്രയും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയും മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഇതിന് ഇത്രയും ഇത് നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഇത് നീട് നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു തെറാപ്പിയും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ചില ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോയിഡ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചായിരുന്നു സൈക്കോ അനാലിസിസിലാണ് പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടൂളിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ എക്സെപ്ഷൻ കുട്ടികളിലുള്ള എത്ര കുരുത്തക്കേടെന്നോ അല്ലെ ആൾക്ക് ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടിയെന്നോ ഒക്കെ മുദ്ര കുത്തി പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അത്തരം കുട്ടികളെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ആ നേച്ചർ നമ്മളൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത് വളരെ നല്ല ബിഹേവിയറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ക്യാമ്പ് എടുക്കാൻ പോവാണ് വലിയൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്ററിന്റെ തന്നെ അതൊരു അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛന്റെ മോന്നന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കുരുത്തക്കേടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഇവനെ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കും പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ കൊള്ളാവും അപ്പോ ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഇവനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിളിച്ചു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ഈവൻ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോഴും ഇവൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ താളം ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ എന്തൊരു താളം ഇടലാടാ നീ നല്ല ഡ്രമ്മർ ആവും കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പോയി പക്ഷെ ആ ക്യാമ്പിന് പിന്നെ ഒരു നല്ല ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു അവന്റെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഈ സംഭവമൊക്കെ മറന്നുപോയി ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി ഇവനെ അവിടെ കണ്ടു ഇവൻ ഓടി വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാനിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡ്രമ്മർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡ്രമ്മൊക്കെ പഠിച്ചു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനോട് ഡ്രമ്മൊക്കെ വായിച്ചു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവമേ മറന്നുപോയി പക്ഷെ ഇവൻ അത് ആ ഒരു ഇത് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അത് അവൻ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടു ഞാനൊന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു അതോടുകൂടെ എനിക്ക് ആ ക്യാമ്പ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ട് അതവൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് അവൻ ലൈഫിൽ നല്ലൊരു ഡ്രമ്മർ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അധികം പറയാനില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകളിലാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഈ ഇൻസു ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തത് വളരെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അതിന് ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് ആറുപേര് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവർക്കൊരു തെറാപ്പി സെന്റർ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലം റെന്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരസ്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പരസ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ അടുത്തുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ പോയി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നത് ഇവ
അതിലൂടെ അവരുടെയാണ് ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എല്ലാം നടത്തിയതെന്നും അതിൽ സക്സസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിനെ തെറാപ്പി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആസ് എ ബിഗിനിങ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഇതില് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവരുടെ സ്റ്റോറീസ് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിനും ഈ ഒരു സ്കെയിലിങ്ങും ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കോളേജിൽ നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് പോകേണ്ടതാണ് ഇന്ന് അവർ അവിടെ റൂം വരെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്നതിൽ സന്തോഷം കേട്ടതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു തരും ഞാൻ ഇന്നും കൊണ്ട് തീരുമെന്നാണ് കരുതിയത് എടുത്തു തരും അടുത്ത് നമ്മൾ റോജേറിയൻ തെറാപ്പിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതോ ഇന്നത്തോടു കൂടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഒരാഴ്ച ഓണം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കും നമുക്ക് പല പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ മാക്സിമം ഓണം എൻജോയ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാ മെൻറ്റിസിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധമായ 